Hyacinth, the glorious apostle of Poland and Russia, was born of noble parents in Poland, about the year 1185. In 1218, being already a canon of Krakow, he accompanied his uncle, the bishop of that place, to Rome, there he met St. Dominic, and received the habit of the friar preachers from the patriarch himself, of whom he became a living copy. So wonderful was his progress in virtue that within a year Dominic sent him to preach and plant the order in Poland, where he founded two houses. His apostolic journeys extended over numerous regions. Austria, Bohemia, Livonia, the shores of the Black Sea, Tartary, and northern China on the east, and Sweden and Norway to the west, were evangelized by him, and he's said to have visited Scotland. Everywhere multitudes were converted, churches and convents were built. 120,000 pagans and infidels were baptized by his hands. He worked numerous miracles, and at Krakow raised a dead youth to life. Ho had inherited from St. Dominic a most filial confidence in the Mother of God. To her he ascribed his success, and to her aid he looked for his salvation. When St. Hyacinth was at Kiev the Tartars sacked the town, but it was only as he finished Mass that the saint heard of the danger. Without waiting to unvest, he took the Chabarium in his hands, and was leaving the church. As he passed by an image of Mary a voice said, Hyacinth, my son, why dost thou leave me behind? Take me with thee, and leave me not to mine enemies. The statue was of heavy alabaster, but when Hyacinth took it in his arms it was light as reed. With the blessed sacrament and the image he came to the river Dnieper, and walked dry shod over the surface of the waters. On the eve of the Assumption he was warned of his coming death. In spite of a wasting fever, he celebrated Mass on the feast, and communicated as a dying man. He was anointed at the foot of the altar, and died the same day, 1257. Reflection St. Hyacinth teaches us to employ every effort in the service of God, and to rely for success not on our own industry, but on the prayer of His Immaculate Mother. Ngày 17 tháng 8, Chân Phước Joan Delano, sinh năm 1666, mất năm 1736. Joan Delano, sinh năm 1666, là con út trong một gia đình có 12 người con. Gia đình ngài có một cơ sở thương mại nhỏ. Khi người mẹ quá bụi từ trần, bà đã để lại cơ sở cho Joan trông coi. Ngài không phải là một cô gái có tâm địa xấu xa, nhưng Joan chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền. Và cũng chỉ vì thích kiếm tiền, ngài đã phạm nhiều lỗi lầm. Trước đây, ngài là một con người ngoan đạo, nhưng bây giờ tâm hồn ngài không có chút bác ái. Mẹ ngài thường rộng lượng với người ăn xin, nhưng Joan thường chỉ mua thực phẩm khi đến giờ ăn vì như vậy ngài mới có thể nói với những người đến năng sinh rằng tôi không có gì để cho cả với lối sống đó do an không có hạnh phúc sau cùng khi ngài 27 tuổi một linh mục thánh thiện đã giúp ngài khởi đầu cuộc sống đức tin một cách chân thành và hăng say dần già ngài thấy rằng cơ sở thương mại của ngài là để cho đi chứ không phải để tích trữ. Do An bắt đầu chăm sóc các gia đình nghèo cũng như các trẻ em mồ côi. Sau cùng, ngài cũng phải đóng cửa tiệm để có thời giờ chăm sóc họ. Dân chúng gọi căn nhà đầy trẻ mồ côi của ngài là nhà đứng quan phòng. Sau này, ngài thuyết phục các phụ nữ khác đến giúp đỡ. Cuối cùng, họ trở thành các nữ tu của thánh Anna của đấng quan phòng ở Sunur, nước Pháp. Sơ Do An sống một cuộc đời rất hy sinh. Ngài thi hành nhiều việc đền tội nặng nhọc. Thánh Rignon de Montfort đến gặp Sơ Do An. Lúc đầu, thánh nhân nghĩ rằng sự kiêu ngạo đã khiến Do An quá khó khăn với chính mình. Nhưng sau đó, thánh nhân nhận ra rằng tâm hồn Sơ Do An thật sự ngập tràn tình yêu Thiên Chúa. Thánh nhân nói: Hãy tiếp tục con đường mà con đã khởi sự. Thần khí Chúa luôn ở với con. Hãy nghe theo tiếng người và đừng sợ. Sơ Do An từ trần ngày 17 tháng 8 năm 1736, lúc 70 tuổi. Dân chúng ở Sinur nói rằng, bà chủ tiệm buôn bán nhỏ bé đó đã giúp đỡ người nghèo ở Sinur còn nhiều hơn tất cả các hội viên thành phố gặp lại. 
thật là một phụ nữ phi thường Thật là một người thánh thiện Vào năm 1947 Sơ Doan được Đức Giáo Hoàng Pio XII Tuyên phong chân phước Cùng năm với thánh Grignon de Montfort Khi thánh nhân được tuyên phong hiển thánh 